సుమన్ టీవీతో కలిసి వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే ఫుల్ టైం పార్ట్ టైం ఫ్రీలాన్సర్గా ఎస్ఈవోస్ కావాలి సో స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్కి సంప్రదించగలరు థ్యాంక్ యూ అందరూ గోశాలు అంటున్నారు కానీ మేము గోశాల కాక మేము చెరక డైరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మాది చెరకుడు మన దేశీవాళ్ళ అమృతం అన్నాడు అంటే అమృతం అని అంటే ఏ విధంగా అమృతం అని అన్ని ఇప్పుడు గోమాతలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు జెర్సీ గాని గేదెపాలు గాని అమృతం అని లేదు అంటే దీనిలో ఏదో ప్రత్యేక విశిష్టత ఉంది కాబట్టి చెరకుడు మన దేశీవాళ్ళు గోవు పాలు గాని పెరుగు గాని అన్ని ప్రతిదీ కూడా మనకు ఉపయోగ గోమయం అన్ని ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఈ మనకి వచ్చే గోవు నుంచి వచ్చే పంచగవ్యాలు కూడా అన్ని కూడా మనకు ఉపయోగకరమైనవి కాబట్టి దీన్ని అమృతం అన్నాడు చెరకుడు ఆ విధంగా మా దగ్గర ఇప్పుడు రెండు వందల వరకు గోమాతలు ఉన్నాయి అందులో అన్ని మన దేశవాళి గోవులే మాకు అంత వేరే లేవు మా దగ్గర దేశవాళి గోవులలో కూడా అన్ని గిరి గిరి గోమాతలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మిగతా ఇంకా బ్రీడర్కి రెండు ఉండాలని చెప్పేసి అవి ఒక రెండు అవి ఒక రెండు ఒక ఐదు ఆరు బ్రీడ్లు తీసుకొచ్చి పెట్టాము షాహి వాళ్ళని పుంగనూరని ఇలా ఒక నాలుగైదు రకాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర ఆ మా గోమాతలు నేను గోమాతల్ని తి అక్కడ గోమాతల్ని కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ వాళ్ళు జింజు బాగెడ్డి అని వాళ్ళు అక్కడ ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా ఎక్కడ చూసినా అదే మేత ఉంది మనమే ఇక్కడ ఒక పది రకాల మేతలు పెంచుకుంటాం కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఇది జింజుబా అని ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళు కోస్తా ఉంటే దీన్ని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అంటే ఇది బాగా తింటుంది చాపింగ్ చేసే పని లేదు అలానే వేస్తే మే బాగా తింటాయని వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పి అంతా అదే కోసి వేస్తున్నారు అలా అని చెప్పి నేను కొంచెం అంత హ్యాండ్ బ్యాగ్లోనే కొంచెం అంత తెచ్చుకున్నాను తెచ్చుకున్న దాన్ని నేను ముందు అది వస్తుంది తీసుకున్న తర్వాత కూడా రెండు మూడు రోజుల వరకు బ్యాగ్లోనే ఉండిపోయింది అది అలా దాన్ని చిన్న ఒక మడికి కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక మడికి పెట్టుకోవడం జరిగింది పెట్టుకున్న తర్వాత అది మెల్లమెల్లగా దాన్ని శ్రద్ధ పెట్టి చేసేసరికి ఒక మడికి వచ్చింది అది ఆ మడి నుంచి నేను ఇప్పుడు రెండు మళ్ళీ తయారు చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక ఎకరాకు పెట్టుకున్నాను దాన్ని ఏంటంటే దాంట్లో ప్రోటీన్ వ్యాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అది తింటే కూడా కొంచెం తీపిదనంగా వాటికి ఇష్టం ఇష్టమైన ఆహారం అంట ఈ మనకి ఆ గోమాతలకి ఈ జింజుబా గడ్డి అనేది చాలా ఇష్టమైన ఆహారం అంట వాటి అందుకు దాన్ని వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కువగా దాన్నే వాడుతుంటారు గుజరాత్ అటు సైడ్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి దాన్ని కొంచెం తెచ్చుకొని ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఎకరానికి డెవలప్ చేశాను దాన్ని ఇది మనం కూడా ఇక్కడ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా దీన్ని పెంచుకొని దీన్ని డెవలప్ చేసుకుని మనము ఇప్పుడు ఒకరికి మేము ఒక నలుగురు ఐదుగురికి ఇప్పుడు మా టీవీలలో చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడికి రావడము మా ఫామ్ను సందర్శించడం ఇది సందర్శన క్షేత్రంగా మేము తయారు చేయాలి అన్ని రకాల ఇక్కడ పెట్టి దీన్ని ఒక మోడల్ ఫామ్ గా తయారు చేయాలని ఉద్దేశంలో మేము ఉన్నాము ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా మహిళల్లో చైతన్యం కల్పించాలి మహిళా సాధికారతతోనే మనము ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసుకోగలమని నిరూపించుకోవాలి ఇప్పుడు మేము ఒక ఎకరాకి జింజుబా గడ్డి పెట్టుకున్నాము అలా ఒక ఊరు నుంచి ఒక బ్యాచ్ లాగా ఒక ఐక్యమత్యంతో ఉండి ఒక గ్రూప్ లాగా వస్తే మేము కూడా కొంచెం కొంచెము ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇస్తాము దాన్ని ఒకరి ముందు ఒకరు తయారు చేసుకొని అలా అలా ఊరు గ్రామాల్లో మనం దాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా మనం ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ రైతుల్ని రైతు రాజులాగా బతకాలి రైతు రాజులాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కూడా మనము మన ఈ విషయాన్ని లేని ఆహారం మనకు మనము అప్పుడైతే వెనకట ఏమి రోగాలు అవి ఏమి రాకపోయే వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి వాడపోయే వాళ్ళు మన దిబ్బల మీద పెరిగిన కూరగాయలు కూడా కోసుకొని తిని ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది మనము బ్యాక్ టు విలేజ్ అని కూడా స్లోగన్ ఇవ్వడము జరుగుతుంది మనం తిరిగి మళ్ళీ గ్రామాల్లోకి రావాలి గ్రామ వాతావరణం తెచ్చి పెంపొందించుకోవాలి గ్రామాల్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఇలా మనము గ్రామాన్ని మన గ్రామంలో ఉన్న రైతుల్ని మనం ప్రోత్సహించాలి గ్రామాల్లో ఉన్న రైతులు కూడా ఇప్పుడు అన్ని వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ కానీ వాళ్ళన్ని తీసుకోవడము గ్రేడింగ్ అవన్నీ చేస్తే కూడా మన సిటీలో ఉన్న మహిళలకు కూడా పని కల్పించాలంటే ఈ మార్కెటింగ్ విధానాన్ని వారికి మార్కెటింగ్ చేసే విధానాన్ని ఇక్కడ సిటీలో ఉన్న మహిళలకు కల్పించవచ్చు మనం ముందు మహిళ ముందుకు వచ్చి మహిళా సాధికారితతో మనం ఏదైనా సాధి నా పేరు అర్జున్ రెడ్డి హరిదాసపల్లి గ్రామం ఈ గడ్డి జింజువా గడ్డి జింజువా గడ్డి గుజరాత్ నుంచి వచ్చింది రైతుల నుంచి స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక కణుపు భూమిలోకి పోయేటట్టు రెండు కణుపులు వేసి ఒక కణుపు భూమిలోకి పోయేటట్టు ఒక కణుపు పైకి ఉండేటట్టు సెవెంటీ డిగ్రీస్లో పెట్టేసుకుంటే పెట్టిన మొదటి కోత యాభై రోజులకి అట్లా వస్తుంది తర్వాత ప్రతి కోత ఇరవై ఐదు రోజులకు వస్తుంది దీంట్లో ఏంటంటే పోషకాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు పర్సెంట్ దాకా పో
ఒకవేళ ఎండాకాలం నీళ్లు లేకపోతే ఎండిపోయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ నీళ్లు పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ పచ్చబడుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఎండాకాలంలో కూడా ఈ ప్రసుగాస కొరత ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి పొలాలు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం దీని దీనికి ఎరువులుగా చేసేటప్పుడు మేము చేసింది ఏంటంటే జీవామృతం ద్రవ జీవామృతాన్ని ప్రతి వారం రోజులకు ఒకసారి పారించాం మూడు సార్లుగా మొదటి ప మొదటి పంట అరవై రోజులకి యాభై రోజులకి కట్ట వచ్చింది తర్వాత పరిధి ఇరవై ఐదు రోజులకి ఒక కటింగ్ వస్తుంది తర్వాత పదిహేను రోజులకు ఒకసారి జీవామృతం పారి పారిస్తున్నాం ఇప్పుడు నీళ్ళు అయితే ఎనిమిది రోజులకి పది రోజులకు ఒకసారి పెడుతున్నాం ఎండలు బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ముందు పెట్టుకోకుంటే కూడా ఇంకా ఇరవై రోజులకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ జింజువ పెట్టుకోవడం వల్ల పశుగ్రాస కొరత తగ్గుతుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండాకాలం పశుగ్రాస కొరత ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి పెట్టుకుంటే అందరు రైతులు ఇటువంటి కొంత కొంత భూమి పెట్టుకుంటే బాగా ఉపయోగపడుతుంది అందరికీ పశుగ్రాస కొరత తీరుతుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఒకసారి నాటేసిన తర్వాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండిపోతుంది ఇంకా వేరే గడ్డి నాటాల్సిన అవసరం లేదు దీనివల్ల ఏంటంటే ఎండాకాలంలో కూడా పాలు తగ్గకుండా డైరీల వాళ్ళు కానీ లేకపోతే పాలు వాళ్ళు కానీ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరికీ పశుగ్రాస కొరత బాగా తీరుతుందని అనిపిస్తుంది ఈ రోజు మనము రబీలో పండించే పశుగ్రాసాల గురించి తెలుసుకుందాము పశువుల ఆరోగ్యాన్ని మరియు ఉత్పాద శక్తిని కాపాడడానికి మనకు సంవత్సరం పొడవున్న పశుగ్రాసాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే రబీలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉండటం వల్ల అన్ని రకాల పశుగ్రాసాలు పెరగవు అందువల్ల ఏవైతే పశుగ్రాసాలు చలిని తట్టుకొని పెరగలవో వాటిని పండించుకోవాలి ముందులో వీటిలో చూసుకున్నట్టయితే మనము ధాన్యపు జాతి పశుగ్రాసాలు మరియు పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలని పెంచుకోవచ్చు ధాన్యపు జాతి పశుగ్రాసాలలో మొక్కజొన్న ఓట్స్ పెంచుకోవచ్చు అలాగే పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలలో లూసన్ బర్సీ మరియు అలసందాలను పెంచుకోవచ్చు మొదటగా మనం ధాన్యపు జాతి పశుగ్రాసమైన మొక్కజొన్న గురించి తెలుసుకుందాం మొక్కజొన్న అన్ని కాలాలలో మనం పండించుకోవచ్చు అలాగే రబీలో సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో మనం పెంచుకోవచ్చు మొక్కజొన్నకు ఒక ఎకరానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై కిలోల విత్తనం కావాలి దీనిని ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరంలో సాలల్లో విత్తుకోవాలి ఒకవేళ భోజలు వేసుకున్నట్టయితే భోజలకు ఇరువైపుల మనం మూడు నుంచి నాలుగు సెంటీమీటర్ లోపల పెట్టుకోవాలి మొక్కజొన్న పెరుగుదలకు ఒండు నెలలు అనుకూలమైనవి అలాగే దీనిని సాగు చేయడానికి రెండు మూడు సార్లు దున్నుకొని ఆఖరి దుక్కిలో మనము పశువుల ఎరుగును వేసుకోవాలి పది టన్నుల పశువుల ఎరుగును వేసుకోవాలి అలాగే ఇరవై కిలోల నత్రజని మరియు యాభై కిలోల పొటాష్ మరియు వంద కేజీల సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ను విత్తనంతో పాటు వేసుకోవాలి తర్వాత ముప్పై రోజుల తర్వాత పైపాటుగా ముప్పై కిలోల యూరియాని వేసుకోవాలి మొక్కజొన్నలో కలుపు నివారణకు మనము పెండి మీతాలని విత్తిన నలభై ఎనిమిది రోజులలో పిచికారీ చేసుకోవాలి ఒక లీటర్ నీటికి ఐదు మిల్లీ లీటర్ల మందును కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి మొక్కజొన్నను మనము యాభై శాతం పూత దశలో లేదా గింజ పాలు పోసుకునే దశలో కోసుకోవచ్చు ఒక ఎకరానికి మనకు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు టన్నుల దిగుబడి లభిస్తుంది తర్వాత మనం ఓట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ఓట్స్ ధాన్యపు జాతి పశుగ్రాసము చలికి తట్టుకొని మంచిగా పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే కెంట్ ఓయోసిక్స్ రకాలు అనుకూలమైనవి ఓట్స్ అన్ని రకాల నెలలో పెరుగును మరి ఇది నీటి ఎద్దడిని కూడా తట్టుకుంటుంది దీన్ని చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఎకరానికి మనకు ముప్పై నుంచి నలభై కేజీల విత్తనం కావాలి దీన్ని కూడా మనం ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరంలో సాళ్లలో విత్తుకోవాలి అలాగే మొదట ముప్పై రోజులు మనం ఏదైనా కలుపు ఉంటే నివారించుకోవాలి విత్తనంతో పాటు మనం పదహారు కిలోల నత్రజని పదహారు కిలోల బాస్వరం మరియు పన్నెండు కిలోల పొటాష్ దుక్కిలో వేసుకోవాలి అలాగే ముప్పై రోజుల తర్వాత మనం ఇరవై కేజీల నత్రజని పైపాటుగా వేసుకోవాలి ఓట్స్ మనకు యాభై నుంచి అరవై రోజుల వ్యవధిలో మనం మొదటి కోత తీసుకోవచ్చు అలాగే మొదటి కోత తర్వాత ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వ్యవధిలో మనం రెండవ కోత నుంచి తీసుకోవచ్చు ఇలాగా ఒకటి మరియు రెండవ కోత నుంచి మనకు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు టన్నుల పచ్చిమేత మనకు లభిస్తుంది తర్వాత పప్పు జాతి పశుగ్రాసాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇందులో ముఖ్యంగా లూసన్ పండించుకోవచ్చు లూసన్ మనము పశుగ్రాస రారాజుగా కూడా అంటాము లూసన్ లో మనకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి శాతం మాంసకృత్తులు ఉండడం వల్ల లూసన్ లో మనకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి శాతం మాంసకృత్తులు ఉంటాయి ఈ మాంసకృత్తులు అధికంగా లభ్యమవడం వల్ల పాలు పెరుగుదలనే కాకుండా పాలలో వెన్న శాతం కూడా పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే లూసన్ ని అక్టోబర్ నవంబర్ లో మనం విత్తనం వేసుకోవచ్చు ఒక ఎకరానికి మనం ఆరు ఆరు కేజీల విత్తనం కావాలి దీన్ని మనం ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో సాళ్లలో విత్తుకోవచ్చు సాళ్లలో కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న మళ్ళుగా చేసుకుని అందులో కూడా మనం చల్లుకోవచ్చు లూసన్ లో మనము విత్తనంతో పాటు ఎనిమిది కిలోల నత్రజని ఇరవై కేజీల బాస్వరం మరియు పన్నెండు కేజీల పొటాష్ ని దుకిలో వేసుకోవాలి 
అలాగే ప్రతి కోత తర్వాత మనము నత్రజన్ని వేసుకుంటూ ఉండాలి లూసన్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు యాభై నుంచి యాభై ఐదు రోజుల వ్యవధిలో మొదటి కోత వస్తుంది తర్వాత ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజుల వ్యవధిలో రెండవ కోత వస్తుంది ఇలాగా మనకు ఒక సంవత్సరంలో ఎనిమిది నుంచి పది కోతలు మనం లూసన్ లో తీసుకోవచ్చు ఈ ఎనిమిది నుంచి పది కోతలలో మనము ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై టన్నుల పశుగ్రాసం దిగుబడి లభిస్తుంది లూసన్ ని మనం ఏకవార్షికంగా మరియు బహువార్షికంగా పెంచుకోవచ్చు ఏకవార్షికంగా అయితే ఆనంద్ వన్ ఆనంద్ టూ రకాలని పెంచుకోవచ్చు అలాగే బహువార్షికంగా అయితే ఆర్ఎల్ ఎయిటీ ఎయిట్ టీ నైన్ మరియు కోవన్ వెరైటీలని పెంచుకోవచ్చు తర్వాత బర్సింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం బర్సిమ్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు మెస్కవి వార్ధ రకాలు పెంచుకోవచ్చు బర్సిమ్ లో లూసన్ మాదిరిగానే మనకు పది నుంచి పద్నాలుగు కేజీల విత్తనం ఒక ఎకరానికి కావాలి దీన్ని కూడా ముప్పై సెంటీమీటర్ల సాళ్ల మధ్యలో వేసుకుని విత్తుకోవాలి అలాగే చివరి దిక్కలో ఎనిమిది టన్నుల పశువుల ఎరియు మరియు విత్తేటప్పుడు ఎనిమిది కిలోల నత్రజని ముప్పై రెండు కిలోల బాస్వరం వేసుకోవాలి తర్వాత ముప్పై రోజుల తర్వాత పంట కోసేటప్పుడు మనము ఎనిమిది కిలోల నత్రజని పైపాటుగా వేసుకోవాలి ప్రతి కోత తర్వాత ఇలా మనం నత్రజని వేసుకుంటూ ఉండాలి ఒక యాభై నుంచి యాభై ఐదు రోజుల వ్యవధిలో మనము బర్సిమ్ ని పంట కోతకు వస్తుంది బర్సిమ్ లో మనము మూడు నుంచి నాలుగు కోతలలో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై టన్నుల పశుమేతను మనకు లభిస్తుంది తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే అలసంద గురించి మాట్లాడుకుందాం అలసందలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈసీ ఫోర్ టూ వన్ సిక్స్ రష్యన్ జెయింట్ బుందేల్ లోబియా ఒకటి బుందేల్ లోబియా రెండు రకాలు అనుకూలమైనవి అలసంద మని మనం అన్ని కాలాల్లో పెంచుకోవచ్చు అలసందల్లో ఒక ఎకరానికి ఎనిమిది నుంచి పది కిలోల విత్తనం అవసరం అవుతుంది దీన్ని కూడా మనం ముప్పై సెంటీమీటర్ల సాళ్ళ మధ్యలో మరియు పది సెంటీమీటర్ల మొక్కకు మధ్యలో మొక్కకు దూరం ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి చివరి దిక్కులో మనము పది కేజీల పశువుల ఎరువును వేసుకోవాలి విత్తనంతో పాటు మనము ఎనిమిది కిలోల నత్రజని మరియు ఇరవై ఎనిమిది కేజీల బాస్వరం మరియు పన్నెండు కేజీల పొటాష్ ని వేసుకోవాలి మొదటి కోత మనకు యాభై నుంచి యాభై ఐదు రోజుల వ్యవధిలో వస్తుంది ఈ అలసందకు మనము యాభై శాతం పూత దశలో కోసుకోవచ్చు తర్వాత రెండో కోత మనం ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వ్యవధిలో తీసుకోవచ్చు ఇలా అలసందలో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఒక ఎకరానికి ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు టన్నుల దిగుబడి లభిస్తుంది 